Hello everyone. Welcome to Pharma Thoughts. Episode 9 Quality Assurance. ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మనం క్వాలిటీ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి అనేవి చూద్దాం ఈరోజు టాపిక్లో మనం ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేయం ఎందుకంటే వీటికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి దాదాపు అన్ని జిఎంపీ గైడ్స్లో స్పెసిఫికల్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం వాటి గురించి ఎక్కువగా ఈరోజు డిస్కస్ చేయకుండా దాని బదులు అసలు క్వాలిటీ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ యొక్క కాన్సెప్ట్ క్వాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనే దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ ద ఎపిసోడ్ ఈరోజు అజెండా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ చూద్దాము అలాగే క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఈ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయాలంటే మొట్టమొదట మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ అసలు క్వాలిటీ అంటే ఏంటి ప్రతిరోజు మనం ఈ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం స్పెసిఫికల్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడని రోజు ఉండదు ప్రతిరోజు మనం క్వాలిటీ క్వాలిటీ అని మాట్లాడతాం కానీ ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని క్వాలిటీ అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేయండి అసలు క్వాలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి అని అడిగితే మనం వెంటనే ఆన్సర్ చేయగలము ఒక్క నిమిషం ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి మీ సొంత పదాల్లో క్వాలిటీని డిఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేశారా ఈజ్ ఇట్ ఈజీ అంత ఈజీగా ఉందా అసలు మీరు క్వాలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేశారు క్వాలిటీని క్వాలిటీ అంటే క్వాలిటీ ఏదైనా మంచిగా ఉంటే అది క్వాలిటీ కానీ మంచి అంటే ఏంటి మీకు మంచి మీకు ఏది మంచి అనిపిస్తుందో అది నాకు మంచి అవ్వకపోవచ్చు నాకేది మంచి అనిపిస్తుందో అది మీకు మంచి అవ్వకపోవచ్చు సో క్వాలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేశారు సో అదంత సింపుల్ కాదు మనం అనుకున్నంత సింపుల్గా అయితే డెఫినేషన్ లేదు కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో క్వాలిటీ అంటే ఏంటి ఈ క్వాలిటీ అనేది చాలా సందర్భాల్లో ఒక సబ్జెక్ట్ చూడటం అది ప్రతి పర్సన్ టు పర్సన్ మనిషికి మనిషికి వాళ్ళ వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి మారుతుంది అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇంకో ప్రోడక్ట్కి మారుతుంది లేదా ఒక ఇండస్ట్రీకి ఇంకో ఇండస్ట్రీకి మారుతుంది సో క్వాలిటీ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది అక్కడ ఉన్న అవసరాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఇది మొట్టమొదటి విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిందే అసలు ఈ క్వాలిటీ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఇదొక లాటిన్ పదం క్వాలిస్ అనే ఒక పదం నుంచి వచ్చింది దీని మూలం క్వాలిస్ అనే ఒక లాటిన్ పదం క్వాలిస్ అంటే అర్థం ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆర్ ఆఫ్ సచ్ ఎ కైండ్ అంటే ఎలాంటిది లేదా అలా ఉంటుంది ఇలా ఒక ఒక విశేషణాన్ని సూచించే పదం ఈ క్వాలిస్ సో ఈ విశేషణం అది మంచిది అవ్వచ్చు చెడ్డది అవ్వచ్చు ఈ విశేషణాన్ని చూ సూచించే క్వాలిస్ అనే పదం నుంచి క్వాలిటీ అనే పదం వచ్చింది తర్వాత జోసెఫ్ జూరాన్ అనే ఒక ఫేమస్ క్వాలిటీ గురు క్వాలిటీ అంటే చాలా సింపుల్ చిన్న డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఆయన ఏమంటారు అంటే ఫిట్నెస్ ఫర్ యూస్ ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ లేదా ఒక సర్వీస్ కానీ వాడడానికి అనుగుణంగా ఉంటే అది క్వాలిటీగా ఉన్నట్టు అలాగే ఇంకొక క్వాలిటీ గురు ఫిలిప్ క్రాస్బీ అతను ఫిల్ క్రాస్బీ అని కూడా అంటారు అతను ఒక ఫేమస్ బుక్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఫ్రీ అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు ఫిల్ క్రాస్బీ ఏమంటారు అంటే కన్ఫర్మెన్స్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ క్వాలిటీ అంటే ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అయితే ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్కి అనుగుణంగా నాకు కావాల్సిన విధంగా ఒక ఒక వస్తువు ఉంటే అది క్వాలిటీగా ఉన్నట్టే సో ఈ ఇద్దరి డెఫినేషన్స్ని కలిపి చూస్తే ఏదైనా ఒక వస్తువు వాడుకోవడానికి కావాల్సినట్టుగా ఉండి నేను అనుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మీట్ అవుతే అది క్వాలిటీగా ఉన్నట్టే సో మనం క్వాలిటీ గురించి ఎంతో పెద్దగా ఊహించుకున్నాం కానీ వీళ్ళు చాలా సింపుల్ పదాల్లో అతి చిన్న డెఫినేషన్స్లో క్వాలిటీని ముగించారు ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఒక సబ్జెక్ట్ ఇవ్వటం కాబట్టి ఈ డెఫినేషన్స్ చాలా యాక్సెప్టబుల్ పోతే ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా వచ్చినాయి అసలు ఏం జరిగింది ఒక చిన్న హిస్టరీ ఉంది దీనికి కూడా ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకుండా చాలా తక్కువ బ్రీఫ్గా మనం ఈ చరిత్ర చూద్దాం మెయిన్లీ మనం నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ అండ్ సిక్స్టీస్ పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అరవయో దశాబ్దాలు ఆ టైంలో చూస్తే అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన టైం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మనకు తెలుసు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మొదలై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో 
ముగిసింది ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ మీద అమెరికా బాంబు దాడి న్యూక్లియర్ బాంబు దాడి చేయటం వల్ల రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది ఇది అందరం మనం చరిత్రలో చదువుకున్నాం ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ చాలా నష్టపోయింది జపాన్ దేశం ఆర్థికంగా నష్టపోయింది యుద్ధం వల్ల నష్టపోయింది సో ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగైనా మళ్ళీ ప్రపంచంలో తమ స్థానాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు దానికోసం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ని పరిశ్రమలు ఎక్కువ స్థాపించి ఎక్కువ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేసి బూస్టప్ ఎకానమీ బూస్టింగ్ తీసుకుందామని చెప్పేసి ట్రై చేశారు ఈ అప్పటికే దురదృష్టవశాత్తు జపనీస్ గూడ్స్ అంటే జపనీస్ వస్తువులన్నీ లో క్వాలిటీ వస్తువులన్న పేరు వచ్చేసింది బయట ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతకుముందు వరకు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని యుద్ధానికి కావాల్సిన సామాగ్రిని తయారు చేయడంలో పెట్టారు నార్మల్ గూడ్స్ వాళ్ళు ఏవైతే సప్లై చేసేవాళ్ళు అవి లో క్వాలిటీగా ఉండేవి నిజంగానే సో అలా వాళ్ళకి జపాన్ గూడ్స్ అంటే లో క్వాలిటీ అన్న పేరు వచ్చింది ఇలాంటి టైంలో జపాన్ ముందు ఉన్న ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నాణ్యమైన వస్తువులు అంటే మంచి క్వాలిటీ ఉన్న వస్తువుల్ని అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్ సరసమైన ధరలకే మార్కెట్లో యాక్సెప్టబుల్ ధరలకే అందించగలగాలి ఇది వాళ్ళ ముందు ఉన్న పెద్ద ఛాలెంజ్ సో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలా అని జపనీస్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రై చేస్తున్న టైం అది అలాంటి టైంలో ఇద్దరు అమెరికన్ ఇంజనీర్స్ ఒకరు డబ్ల్యూ అడ్వర్డ్స్ డెమింగ్ అతను ఒక అమెరికన్ ఇంజనీర్ అండ్ స్టాటిస్టీషియన్ ఈ శాంప్లింగ్ ప్లాంట్స్లో కానీ స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్లో కానీ చాలా థీరీస్ చెప్పి బుక్స్ రాసిన పెద్ద శాస్త్రవేత్త లాంటి అతను అండ్ ఇంకొక అతను జోసఫ్ ఎం జూరాన్ ఇతను కూడా ఒక అమెరికన్ ఇంజనీర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ఇతను ఇతను క్వాలిటీ కంట్రోల్ హ్యాండ్ బుక్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు సో వీళ్ళిద్దరూ జపాన్ని విజిట్ చేశారు విజిట్ చేసి వాళ్ళు ఏదైతే ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీలో నేర్చుకున్నది లేదా ఒక క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లేదా స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్న దాని మీద వీళ్ళు లెక్చర్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇచ్చిన లెక్చర్స్కి జపనీస్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మేనేజ్మెంట్స్ అందరు మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ హాజరవ్వటం వాళ్ళు వీళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వీళ్ళు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ని వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయటం జరిగింది సో ఇలా జరిగిన తర్వాత తర్వాత రెండు దశాబ్దాల్లో జపాన్కి ఉన్న చెడ్డ పేరు మొత్తం పోయింది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రపంచంలో తయారు చేసేది జపాన్ అన్న పేరు వచ్చింది ఈ రోజుకి మనకు తెలుసు జపనీస్ గూడ్స్ అంటే చాలా క్వాలిటీ ఉంటాయి ఇప్పుడు టీవీలలో సోనీ కానీ బ్యాటరీలో నిప్పాన్ లేదా మనకి టొయాటా వెహికల్స్లో సో మనకు తెలుసు జపాన్ అంటే చాలా క్వాలిటీ ఉన్న వస్తువులు వస్తాయని చెప్పేసి ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి ఇదే కాకుండా ఈరోజు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనం యూజ్ చేసే కొన్ని వైట్ టెక్నిక్స్ ఇషికావా డయాగ్రామ్ అని పెరటో చార్ట్ అని హిస్టోగ్రామ్ అని ఇలాంటివన్నీ నిజంగా ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అనేది ఈ దశాబ్దాల్లోనే వాళ్ళు వాడి దీన్ని ప్రూవ్ చేశారు ప్రపంచానికి సో ఈ టూల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అన్నదంతా కూడా ఈ రెండు దశాబ్దాల్లో వీళ్ళు ఎక్స్టెన్సివ్గా ఇండస్ట్రీలో వాడి మనకి చెప్పారు ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్రాఫ్ ఇది గూగుల్ నుంచి తీసుకోబడింది ఈ గ్రాఫ్లో ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు కింద మీరు చూస్తే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం పది వందల ఇరవై పది వందల నలభై ఇలా ఇచ్చినవన్నీ సంవత్సరాలు పక్కనిచ్చినవన్నీ పర్సంటేజ్లు ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్వాలిటీ అనే పదం ఎన్ని పుస్తకాల్లో ముద్రింపబడింది ఇది ఒక ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ ఇది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆథెంటిక్ కాదు ఒక సరదాగా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ వల్ల మనకి ఏం తెలిసింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎన్ని బుక్స్లో క్వాలిటీ అనే పదం క్వాలిటీ అనే పదం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది పుస్తకాల్లో అనేది ఈ గ్రాఫ్ మనకు చెప్తుంది పంతొమ్మిది వందల అరవైకి అరవై నుంచి స్లోగా ఈ గ్రాఫ్లో క్వాలిటీ అన్న పదం పుస్తకాల్లో ఎక్కువ ప్రింట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందలు నైన్టీన్ హండ్రెడ్కి వచ్చేసరికి అది ఒక స్టీప్ రైజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో అలా 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 పెరుగుతూనే ఉంది సో బేసిక్గా క్వాలిటీ అనే దాన్ని పుస్తకాల్లో ఎక్కువ ముద్రించడం లేదా జనాలు ఎక్కువ ఫాలో అవ్వడం అనేది ఎర్లీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ నుంచి విరివిగా స్టార్ట్ అయింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇదేం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు బట్ ఇట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండెక్ ఇండెక్సెస్ అంటే ఒక ఇండెక్స్ లాంటిది సో ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఇన్ ఫార్మసూటికల్ ఇండస్ట్రీ అనేది చూద్దాం ఇంత ఇంతకుముందు మనం క్వాలిటీ యొక్క డెఫినేషన్ చూసాం క్వాలిటీ అంటే ఫిట్ ఫర్ ఇంటెంటెడ్ యూస్ ఆర్ కన్ఫర్మెన్స్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో క్వాలిటీ అంటే
the suitability of either a drug substance or drug product for its intended use this term includes such attributes as the identity strength and purity deeni prakaram quality ante enti suitability of a drug substance or drug product for its intended use oka drug substance gaani oka drug product gaani adi e pani cheyalo aa pani ki suit avute ade quality ee definition chaala straight forwarded undi mana industry ki correct ga అప్లికేబుల్ ఉంది అందుకని దీన్ని ముందు పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ నేను ఒక యూఎస్ఎఫ్టీఏ గైడెన్స్ క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ టు ఫార్మసూటికల్ సిజిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ అనే ఒక గైడెన్స్ నుంచి తీసుకున్నాను ఈ గైడెన్స్ ప్రకారం క్వాలిటీ అంటే ఎ మెషర్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఎబిలిటీ టు సాటిస్ఫై ద కస్టమర్ స్టేటెడ్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ ఈ డెఫినేషన్ అనేది కొంచెం జనరిక్గా ఉంది మన ఇండస్ట్రీ కంటే పైన చూసిన డెఫినేషన్లా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డెడ్గా ఫార్మాకి అప్లికేబుల్ కాకుండా ఒక జనరల్ డెఫినేషన్ ఇది ఇది ఎలా ఉందంటే మోస్ట్లీ సిమిలర్ విత్ ఐఎస్ఓ క్యూఎంఎస్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మన నైన్ థౌజండ్ వన్ సిరీస్లో ఉన్న క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డిఫైన్ చేసిన డెఫినేషన్ ఇది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి దీని ప్రకారం క్వాలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ దాని యొక్క ఎబిలిటీ దేంట్లో కస్టమర్ యొక్క స్టేటెడ్ అండ్ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ని సాటిస్ఫై చేయడంలో సో ఇక్కడ మనం ఈ స్టేటెడ్ అండ్ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ స్టేటెడ్ అండ్ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి నేను ఒక ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి అని మీరు చెప్పారనుకోండి మీరు మీ రిక్వైర్మెంట్లో స్టేటెడ్ నీడ్స్ అంటే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ అది ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేయాలి ఇది మీరు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ దీన్ని మనం స్టేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం మీకు ఒక ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్తే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ ఉంటాయి ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోన్ తీసుకున్నారు ఆ ఫోన్ ఏం చేస్తుందని మీరు తీసుకున్నారు ఆ ఫోన్ ద్వారా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఆ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు మీరు ఆ ఫోన్ ద్వారా టెక్స్ట్ మెసేజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఆ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అందుకని మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ కావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్తే మీ స్టేటెడ్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి ఆ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా మీరు ఫోన్ చేయగలిగి టెక్స్ట్ మెసేజెస్ చేయగలిగి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయగలిగితే మీ ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అంటే స్టేటెడ్ నీడ్స్ అంటే ఏవైతే నేను రాసి నాకు ఇవి ఉండాలి ఇవి కావాలి అని చెప్పానో అవి స్టేటెడ్ నీడ్స్ అవి కాకుండా ఒక వస్తువు నుంచి మనం నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేవి ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ సో ఒక కస్టమర్ యొక్క స్టేటెడ్ లేదా ఎంప్లాయిడ్ నీడ్స్ని ఏ లెవెల్లో సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నాం అనేది అనేదే క్వాలిటీ మెజర్మెంట్ అని ఈ డెఫినేషన్ చెప్తుంది ఇంక మూడో డెఫినేషన్ ఐసిహెచ్ క్యూ నైన్ నుంచి తీసుకున్నాం క్వాలిటీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ గైడ్ లైన్ దీని ప్రకారం ద డిగ్రీ టు విచ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇన్హరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఫుల్ఫిల్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ దీన్ని ఇంత తరోగా చూసిన మన రెండో డెఫినేషన్కి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏం లేవు ఇప్పుడు మనం క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం సో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కూడా కొన్ని గైడ్లైన్స్లోంచి డెఫినేషన్ తీసుకున్నాను మొట్టమొదటి గైడెన్స్ ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ జిఎంపి ఫర్ ఏపీఐస్ అనే గైడ్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చెక్కింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ దట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ మెట్ సో వీళ్ళ డెఫినేషన్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రాక్టికల్గా ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని చెప్తుంది డెఫినేషన్ దీని ప్రకారం క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటే చెకింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ దట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ మెట్ ఐదర్ ఇన్కమింగ్ రా మెటీరియల్స్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు మధ్యలో ఇన్ ప్రాసెస్ టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు లేదా బయటికి వెళ్ళే ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటే ఒక వస్తువుని అదే ఒక ప్రొడక్ట్ని ఒక స్టేజ్లో చెక్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేసి అది స్పెసిఫికేషన్స్ మీట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడం క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంకొక డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు యూఎస్ఎఫ్డిఏ నుంచి రిలీజ్ అయిన గైడెన్స్ దీని ప్రకారం ద స్టెప్స్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ మీట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ దట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఈజ్ రిప్రొడ్యూసబుల్ ఇది ఈ డెఫినేషన్ కొంచెం జనరిక్గా ఉంది బట్ మనం మొదటి డెఫినేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే అది చాలా క్లియర్గా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో చెప్తుంది
that all APIs are of the quality required for their intended use and that quality systems are maintained. Here, QA and QA and some total of organized arrangements. Anni kalipi, anni arrangements, organized arrangements. And kawala ni chase arrangements. Deni gurin chase ro, e object to chase ro, to ensure the quality of APIs. So, oka API yoka quality ni ensure chay dani ki, e me me avsramo. Avani alo chinchi chase in arrangements mutan ni kalipi, quality assurance antunar. Quality assurance ante oka departmento leda oka person and chepat ledikada. The sum total of all the arrangements made with the object of ensuring that all APIs are of required quality. Okay, product quality maintain cheyale ante quality ka undale ante. Ye me me requirements hone production lo ella undale, warehouse lo ella undale, engineering services ella undale. Even ni allo chinchi chase na arrangements se mottam anta together quality assurance. Ekada just testing ani anat ledo. Leda documents maintain jayali and anat ledu. So the total organized arrangements and kalipite are quality assurance. Second definition USFDA guidance no chadis kunam. Deni pragaram proactive and retrospective activities that provide confidence that requirements are fulfilled. So deni pragaram idi idi kuda taroga lo jisse paina chepinate paina uh, guidance ki almost uh, paina definition ka almost equal ka onto proactive. And the Jarigina Taravata Gagunda, Mundu, Jarakadani Kante Mundu, and retrospective actives, and the Jarigina Taravata Guda. Ye might the activities chase them, then to provide confidence that requirements are fulfilled. Then the manam quality assurance under. So, idi QA yoka definition. Then the prakaram just a summary. Pudu, manam quality and ANT, quality assurance and ANT, quality control and ANT choose. Pudu chin a summary chutu. Quality and ANT. Quality and satisfying the stated or implied needs. Okay, customer yoka stated implied needs ne satisfy A level ki the uh, A level ki satisfy outundi ani dhanne bati quality ani the depend ani hunta me. Next quality control and ICHQ seven prakaram prati stage lo A me me check cheyali checking and testing to ensure that specifications are met. Dini quality control hunta. Quality assurance and it's a sum total of organized arrangements. Enduko to made with the object of ensuring that products are of required quality. So, okay, product required quality lo unda dani ki ye me me ausramo. Avanni chase the vata nitni kalpi quality assurance. Ane andam. Quality is the responsibility of all. So, ibo e definition. Paine jepe na quality assurance definition prakaram. Quality is the responsibility of all. In the go, quality cannot be tested in the product. Quality should be built. Quality is the responsibility of Warehouse wall, wall procedures follow. Production wall, wall procedures follow. Engineering wall, wall procedures follow. QC wall, wall procedures follow. Every job wall proper ga chaste ne, quality ane the build out unde. So, quality is the responsibility of all. Not only of QC or QA. QA no QC no wala department pair lo quality on the gabati adi quality wala responsibility a kadu. A product manufacturing lo involve in under responsibility quality. And quality assurance is not a mere department. Ikada manam other nice calls in the end and quality assurance and oka department kada de. Quality assurance organization purpose lo oka department la create jesi dan lo kontaman the manchul ni petter quality assurance person ani. But quality assurance person is only a custodian ante. Actual quality ani the warehouse, engineering, production, QC, every job wala proper ga jesi na pude quality assurance ani the nila padutunde. In the Gandhi Punman and definition Prakaramoda, quality assurance ni oka def oka department and chapel. It's a sum total of all organized arrangements. So Andaru involved in Narendra. And every person is a quality assurance person. But a definition prakarame, oka GMP environment lo panja se prati okar quality assurance person. Kovero's person. Quality assurance person, okay, production person, quality assurance person, okay, engineering person, quality assurance person. Only Valu, Valla Valla respective area lo punches sooner ante. Vallandar in a sooner with one aim, a aim to punches sooner, product yoka quality ni, ensure jesse aim to punches sooner. Co production other 
తన ఎస్ఓపి ఫాలో అయితే నథింగ్ బట్ ఆయన ఒక క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఫంక్షన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పర్సన్ అండ్ ఫైనలీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అనేది వన్ టైం జాబ్ కాదు ఒక ఎస్ఓపి రాసాము అప్రూవ్ అయిపోయింది సో క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అయిపోయింది నో ఒక ప్రోడక్ట్ వ్యాలిడేషన్ చేసాము సో ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ అయిపోయింది క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పని అయిపోయింది నో ఆర్ ఒక ఆడిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒక ఎఫ్డిఏ ఆడిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు ఆడిట్ సక్సెస్ అయిపోయింది సో క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పని అయిపోయింది నో క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఒక టైం చేసేది కాదు ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఒక పర్సన్ చేసేది కాదు ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ ఫిలాసఫీ ఇట్స్ ఏ సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గనైజ్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ అదొక ఫిలాసఫీ అది ఇది అర్థమైన రోజు అది ఇట్ బికమ్స్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ సో మనం ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ఒక జిఎంపి ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ని ఫాలో అవుతాం సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫిలాసఫీ సో అది బేసిక్గా క్వాలిటీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఈ టాపిక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన డెఫినేషన్స్ రిఫరెన్సెస్ ఈ గైడ్లైన్స్ నుంచి తీసుకున్నాం సో మీకు ఫర్దర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ గైడ్లైన్స్ని ఇంకా రిఫర్ చేసి చదువుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో వీడియో చూసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా లేదా ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలనుకున్నా యూ కెన్ రైట్ టు అజ్ ఇట్ ఫార్మా థాట్స్ వన్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే